বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক দু সালকে আমরা বিদায় জানাচ্ছি প্রায় শেষের থেকে আমরা নতুন একটি বছর সামনে আবার বছরটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে নির্বাচনের বছর বিশ্ব পরিস্থিতি এবং কোভিড উত্তর পরিস্থিতির কারণে নানান সংখ্যাও আগামী বছরকে ঘিরে আছে বিশেষ করে অর্থনৈতিক সংকটের সংখ্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সে কথা বারবার সবাইকে জানান দিচ্ছেন এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যারা এখন ক্ষমতায় টানা চোদ্দ বছর ধরে এবং অত্যন্ত পুরনো রাজনৈতিক দল এবং বাংলাদেশের অনেক ইতিহাসের সঙ্গে যার নিবিড় সম্পর্ক বিশেষ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সেই দলটির আগামীকাল বাইশতম সম্মেলন এবং তার যে প্রধান প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তারা সতী সম্প্রতি এ মাসেই রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের একটি রূপরেখা ঘোষণা করেছে সাতাইশ দফা দিয়ে সব মিলিয়ে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি খানিকটা উত্তাপ পেতে শুরু করেছে খানিকটা বদলে যেতে শুরু করেছে সেটি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আলটিমেটলি ভালো দিকে না খারাপ দিকে সেটি এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না তবে এই সব নানা দিক নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার সঙ্গে দুজন রাজনৈতিক স্টুডিওতে রয়েছেন আমার পায়ে বসা আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এসম কামাল হোসাইন এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব এবং সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন স্বাগত আপনাদের দুজন কি তৃতীয় মাত্রায় মেসে ইসলাম কামাল হোসেন যা কাল আপনাদের সম্মেলন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সম্মেলন কি বার্তা আসলে এই সম্মেলন থেকে বাংলাদেশের মানুষ পাবে বলে বাংলাদেশের জনগণ দেশের জন্য কল্যাণকর কোনো বিশেষ বার্তা এই সম্মেলন থেকে পাবে বলে মনে হয় কি না আপনাকে ধন্যবাদ ব্যারিস্টার মাহবুদ্দিন খোকনকে ধন্যবাদ জানাই দর্শক শ্রোতাকে ধন্যবাদ জানাই আপনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় সম্মেলন আগামীকাল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি উন্নয়ন সমৃদ্ধি শান্তি গণতন্ত্রের প্রতীক জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে আমরা দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাই ধন্যবাদ জানাই বিজয়ের মাস বিজয়ের মাসে যে দলের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি বিজয় অর্জন করেছেন বঙ্গবন্ধু যে দলের নেতৃত্বে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ করেছেন সেই দলের জাতীয় সম্ল পাশাপাশি আপনাকে জাতিকে আর একটা মেসেজ দিতে চাই যে দুই হাজার একুশ একত্রিশে ডিসেম্বর যখন আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে সেদিন ভোরবেলা আজকের প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন সমৃদ্ধির শান্তি গণতন্ত্রের প্রতীক যিনি সততা সাহসিকতা দেশপ্রেম নিয়ে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা তার ছোট বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে পদ্মা সেতুর উপর ভোরবেলা সূর্য যখন ওঠে ফজরের নামাজ পড়ে পদ্মা সেতুর উপরে দাঁড়িয়েছিলেন জানান দিয়েছিলেন যে একুশ বিদায় নিচ্ছে কিন্তু একুশে দাঁড়িয়ে দেশবাসীকে জানাচ্ছি যারা পদ্মা সেতুর বিরোধিতা করেছেন তাদেরকেও জানাচ্ছি যে বঙ্গবন্ধু যেমন বাঙালির স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে কারো কাছে মাথা নত করেনি বঙ্গবন্ধুর তনায় শেখ হাসিনাও বাঙালির স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে কার কোনো ষড়যন্ত্রের কাছে মাথা নত করেনি ঠিক এবারও ডিসেম্বর মাস বাইশ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে স্বাধীনতার একান্ন বছর পর বাংলাদেশের বিশ্বাকার উত্থান হয়েছে সীমিত সম্পদ নিয়েও কমপক্ষে বিশ খাতে বিশ্বের দরবারে গৌরব অর্জন এবং ঈর্ষণীয় অবস্থা তৈরি করছে এবং এই সব খাতে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ দশটি দেশের তালিকায় অবস্থান করেছে বিশটি খাতে বাংলাদেশ বিভিন্নভাবে অনেক দেশের চাইতে এগিয়ে আসে এবং বিশটা দেশের দশটা দেশের তালিকায় বাংলাদেশ অবস্থান করছে আর বার্তায় এবারের জাতীয় সম্মেলনে আমাদের বার্তা হবে জননেত্রী শেখ হাসিনার বার্তা হচ্ছে আগামী দিনে দুই হাজার একচল্লিশকে সামনে রেখে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়াই হচ্ছে জননেত্রী শেখ হাসিনার মূল লক্ষ্য এই মেসেজটাই আজকে জাতীয় সম্মেলন থেকে যাবে যে একুশশো সালকে সামনে রেখে জননেত্রী শেখ হাসিনা যে বদ্বীপ পরিকল্পনা দিয়েছে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ এর গড়ে তোলাই হচ্ছে এই সম্মেলনের মেসেজ যাবে আমি মনে করি যে 
মাহুদ্দিন খোকন আপনি একেবারেই প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল করেন এবং তারপরও নাগরিক হিসেবে নিঃসন্দেহে প্রতিপক্ষ প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কাছেও একটা প্রত্যাশা থাকে যেমনটা ওনাদেরও বিরোধী পক্ষের কাছে থাকা উচিত কারণ একটা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ওইটুকু সহিষ্ণুতা সহমর্মিতা আন্তরিকতা আমরা প্রত্যাশা করি সো আপনার বিশেষ কোনো প্রত্যাশা আছে আওয়ামী লীগের এই সম্মেলনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দল পাকিস্তান আমলে সকল আন্দোলন সংগ্রামের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগ দিয়েছিল এমনকি স্বাধীনতা সংগ্রামও বরং শেখ পূজার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সঙ্গে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জনগণকে নিয়ে কিন্তু আজ গত বারো বছর বা চোদ্দো বছর আওয়ামী লীগ কিন্তু জনগণ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে তারা সে আওয়ামী লীগের যে সৃষ্টির সময় যে ক্যারেক্টার ছিল সেই ক্যারেক্টার নাই আওয়ামী লীগ এখন আওয়ামী লীগ সরকার চালাচ্ছে কিন্তু জনগণের রাজি করছে না গণমন্ত্রী তারা বিশ্বাস করছে না গণমন্ত্রী তারা গণমন্ত্রী কোনো কোনো কার্যক্রম করছে না এবং আমি আশা করি আওয়ামী লীগ হয়তো এই সময় তারা তাদের এই ভুলটা কত বারো বছরে রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনায় যে ভুলটা তারা রিয়েলাইজ করবে এবং গণমন্ত্রী গণমন্ত্রী ফিরে আসবে মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করবে এবং আমরা একটা সুন্দর রাজনৈতিক পরিবেশ বাংলাদেশে পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে আশা ব্যক্ত করছে আমাদের পক্ষ থেকে জি মিস্টার কামাল হোসেন বলছিলেন যে স্মার্ট বাংলাদেশের একটা বার্তা এই সম্মেলন থেকে দেবেন যেটি প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই বলেছেন যে এবং আপনারা বিএনপির পক্ষ থেকে বলছেন যে আপনারা রাষ্ট্র মেরামত করবেন সো স্মার্ট বাংলাদেশ এবং রাষ্ট্র মেরামতের মধ্যে কোনো সাচুচ্য পাওয়া যায় ধরেন আমরা তো আমাদের প্রস্তাবনা ছিল আমাদের জি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহেব উপস্থাপন করেছেন জাতির নিকট এই প্রস্তাবনা সাধারণ দফা প্রস্তাবনা সে প্রস্তাবনা এখনই মধ্যে উনি আরও মতামত মতামত চেয়েছেন যদি আরও যদি ভালো মতামত এটার উপর ডিসকাশন হয় হয়তো এটাকে আরও ইম্প্রুভ করবেন সেটা তো আমরা যে যে যেই ব্যাপারটা তুমি তুলে ধরছেন সাধারণ দফার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেমন একান্ন বছর আগে আমরা বাঙালি জাতি যুদ্ধ করেছি সাধের সাধের মাঠের ভাষণ যদি আপনি দেখেন আমি এখন টেলিভিশন প্রায় টেলিভিশন দেখাচ্ছি সাধী মাসের ভাষণ ঠিকানে কিন্তু বলা আছে যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এটা কোনো দাবি ছিল সাধী মাসের ভাষণে কিন্তু নির্বাচিত অর্থাৎ গণ ডেমোক্রেটিক যেই ইলেকটেড পিপুল কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে সেটা কিন্তু সেই সময় এই এই জন্যই একজন ডেমোক্রেসি তারপর অর্থনীতি মুক্তি ছিল সম্পদের সুষম বন্টনের ব্যাপার ছিল আছে কিন্তু একান্ন বছর পরেও কিন্তু আমরা সেই মানুষ কিন্তু আবার এই গণদের জন্য যুদ্ধ করছে এখনও কিন্তু মানুষ ভোটাধিকারের জন্য যুদ্ধ করছে এবং কোটি কোটি মানুষ বেকার গত একান্ন বছরে যেটা হলো আমরা এখন সম্পদ সম্পদ কিছু লোকের কাছে পঞ্জীবিত হয়ে গেছে হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে অনেকেই শত কোটি টাকার মালিক হয়েছে শত শত এদিকে এবং সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু সম্পদ থেকে ওই সম্পদ চলে আসছে পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কিন্তু আজকে নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত বা গরিব মানে যারা বলে তারা গরিব শ্রেণী বা তাদের তাদের কিন্তু তাদের কয়েক ক্ষমতার মধ্যে নাই এমনকি আজকে দেখেন বেকার সমস্যা কোটি কোটি মানুষ বেকার উচ্চ শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না যাচ্ছে সর্বোচ্চ ডিগ্রি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার চার্টারের ইয়ে আপনার এই এম বি পাস বলেন মাস্টার পাট বলেন ওদের চাকরি নেই আজকে একান্ন বছর পরেও কিন্তু আমাদের চাকরি অন্য সংস্থানের জন্য উচ্চ শিক্ষিত ছেলেবেলারাও কিন্তু আপনার ইতালি যাওয়ার জন্য ভূমি সাগর পাড়িয়ে দিচ্ছে বা থাইল্যান্ড যাওয়ার জন্য আপনি নৌকা পাড়িয়ে দিচ্ছে জীবনে ঝুঁকে দিচ্ছে আমেরিকা যাওয়ার জন্য যে বন বন জঙ্গল দিয়ে হাঁটতেছে এবং বাংলাদেশের আজকে কিন্তু দেন দেশের যে আমরা যে গর্ব করি রেমিটেন্স সেই রেমিটেন্সটাও কিন্তু মূলত শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসন আমলে বিদেশে কিন্তু এই কর্মসংস্থান শুরু হয় এবং আবার বেসরকারি খাত যেটা সেটাও কিন্তু ডিজিটাল ন্যাশনালাইজের মাধ্যমে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমান কিন্তু প্রাইভেট খাতে ব্যবসা নিজে উৎসাহিত করছে আগে তো আওয়ামী লীগের সময় ছিল সবাই জাতীয়করণ করতে ছিল আর প্রাইভেট খাতে আমাদের অনেক আগিয়ে এগিয়ে এসে কিন্তু পাশাপাশি দুর্নীতি অনেক বেড়েছে আমাদের দেখেন আজকে কি অবস্থা আর্থিক অবস্থা কি নয়টা ব্যাংক একটা 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 গ্রুপ অফ কোম্পানির কাছে মানুষ সাধারণ মানুষ টাকা রাখে সেই টাকাটা ওই ব্যাংকের মাধ্যমে লুটপাট করে ধরে রেখে নিয়ে দেয় হ্যাঁ বিদ্যুৎ বিদেশে পাচার করে তারপর অন্য ব্যাংকগুলো পার সবগুলোই আর সরকারি দলের সমর্থন নিয়ন্ত্রণে তো মানুষের টাকা রাখে ব্যাংকে রাখে তারা বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে তারা আবার লোন দিচ্ছে লুট করতেছে সেটা বিদেশ চলে যাচ্ছে এই একান্ন বছর পরে কিন্তু আমাদের এই অবস্থা আমরা এই সব আপনার ধরেন একান্ন বছর পরে আমরা এখন কিন্তু আমরা সব সকল রাজনৈতিক দল আমরা ব্যর্থ নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে কী হবে 
এটা শুধু সকল রাজনৈতিক দল আমরা এখন প্রতি বছরই কিন্তু পরিবারিক নির্বাচন কমিশন নিয়ে নির্বাচন নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে কিন্তু কীভাবে নির্বাচন হবে কারো নির্বাচন হবে সুশৃঙ্খল হবে কিনা আমরা এখনও কিন্তু যুদ্ধ করছি হ্যাঁ এটা জাতি সমগ্র জাতির জন্য দক্ষিত ব্যাপার এবং সকল রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা আমি মানে করি না আমরা ধরেন বিচার বিভাগ আমরা স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা যদি না থাকে যদি আপনি স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার দুর্নীতি একসঙ্গে চলবে না স্বাধীন ব্যবস্থা থাকলে কিন্তু তাহলে অনেক কিছু ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু এখানেও সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকে এখন ধরেন যে জিনিস যে হয় আমাদের কোনো যদি সংবিধানে বলা আছে নীতিমালা আইন করতে হবে কিন্তু আমাদের কোনো নীতি বিচার নীতিমালা নেই সুপ্রিম কোর্টে এতে কী হলো যে সরকার যেসব ক্ষমতা আছে আপনার আপনারা আপনাদের ওই কর্মসূচির মধ্যে সাতাশ দফার মধ্যে যে ক্ষমতা আছে তার তার নির্দলীয় লোকজন বিচারপতি বানায় সে আবার অন্যরা ওরা আবার কিন্তু ওই তো বিরোধী দল যারা ওদের বিচার করে उत्पादनशील अर्थनीतर दिखे पा बढ़ायदानी निर्भरशील अर्थनीतर दिखे एगिए गए जनब मऊदूद आहमेद बांगलेश राजनीत सामरिक शासन बैटर पृष्ठ नम्बर एकश उन्त्रिस उन्नी लिखे जे जिया रहमान नीति छो विदेशी सहाज्य आमदान ऊपर अधिकता निर्भरशील ता भग्यपूर्ण उत्पादक चाहते आमदानिकारक बस उत्साहित करत फले प्रकृति उत्पादक चाहते इंटें इंडेंटार कमिशन एजेंटर स्वार्थ ही संरक्षित हत बस एर फले कर फाँकि कलो ट उत्पादन देशर बहरे कलो टा पाचार अन उत्पादक खाते व्यय प्रवणता बेड़े जाए स्थानीय शिल्प उद्योक्तर निरापत्ता प्रतरक्षार को व्यवस्था कर तर उन्नयनर जो व्यवस्था ग्रहण कर मौदूद अहमद लेखा भाई बंधु बैरिस्टर महबुद्दीन खकन बोलें और आपनी जो बीएनपि বাংলাদেশের কি জন্য প্রশ্নটা রাষ্ট্র কাঠামো মেরামত কাঠামো মেরামত দেখেন বিএনপি মানে তারা বেশ কিছু সংস্কারমূলক কার্যক্রম আমি আপনারে বলি বিএনপি রাষ্ট্র কাঠামোর সংস্কার করবে বিএনপি 10 ডিসেম্বর 10টা দফা দিয়েছে আপনি জানেন সেই ক্ষেত্রে একটি দফা আছে স্পেশাল অ্যাক্ট বাতিল করতে হবে বিশেষ ক্ষমতা আইন বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করতে হবে দেখেন আমরা যখন সর্বদল সাত্রক্ষ করেছি তখন কিন্তু বিশেষ ক্ষমতা তিহাত্তর এক এটা বাতিল করে এটা লেখা হয়নি হ্যাঁ এটা চৌহাত্তর এটা বাতিল করতে হবে এটা লেখা হয়নি কারণ কারণ লেখা হয়নি তখন আমরা ছিলাম সর্বদল ছাত্রক কিন্তু লেখা হয়েছে যে নিপীড়নের সকল কালো কানুন আইন বাতিল করতে হবে কিন্তু জিয়া রহমান বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর ক্ষমতায় এসেছেন অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন উনি সংবিধানের অনেক পরিবর্তন করেছেন সংবিধানের পরিবর্তন করে শাহজিজকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছেন রাজাকার আলিম জয়পুরহাটে চারজন মুক্তিযোদ্ধাকে বয়লারে ফেলে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল সে রাজাকার আলিমের গাড়িতে জাতীয় পতাকা দিয়েছেন কিন্তু এই বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করেন নেই কেন করেন নেই এই বিশেষ ক্ষমতা আইনেই আওয়ামী লীগের সাড়ে চার লাখ নেতাকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর জিয়া রহমান থেকে বেগম খালেদা জিয়া এর সাথে বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করেন বেগম খালেদা জিয়া এই বিশেষ ক্ষমতা আইনেই বাহাউদ্দিন নাসিমকে গ্রেপ্তার করেছেন কোনো মামলা ছাড়া এবং যেভাবে নির্যাতন করেছেন তাকে কোর্টে হাজির করতে পারেন নেই এম এইভাবে নির্যাতন করা হয়েছে সরাসরি জেলখানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন তোফায়ল আহমেদ বিশেষ ক্ষমতা এনে তোফায়ল আহমেদকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তোফায়ল আহমেদকে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক তোফায়ল আহমেদ সেই তোফায়ল আহমেদকে ফেরিতে পার হইতে হইছে কয়েদ হিসেবে কুষ্টে নিয়ে গেছেন মুজাহিদের গাড়িতে পতাকা একই ফেরিতে আপনি এই বিশেষ ক্ষমতা আইনেই এই প্রয়োগ হয়েছে তো উনরা এখন আঠাশ বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার পর বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল চাচ্ছে জাতির কাছে যদি বলতেন যে আমরা এটা করি নেই আমাদের ভুল হয়েছে 
আমরা যেমন বলি বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের ব্যাপারে আমরা বলি না কিন্তু না যখন বলছেন তো ওনাকে বলা উচিত ছিল যে আঠাশ বছর আমরা এটা প্রয়োগ করছি এই প্রয়োগ করা ভুল হয়েছে আমরা জাতির কাছে ক্ষমা উনি রাষ্ট্রের সংস্কার করবে রাষ্ট্রের সংস্কার কি করবেন আজকে বাংলাদেশটা রাষ্ট্রের সংস্কার করেছেন আমরা বলতে পারি আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কারণ বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর বাংলাদেশকে অন্ধকার যুগে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেনাবাহিনীর অফিসার জোয়ানদের হত্যা করা হয়েছিল বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ছিল না বাংলাদেশ অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে যে মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশ বা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে পরিণত করেছিল সেই বাংলাদেশের স্লোগান উৎসল আমরা সবাই তালেবান বাংলা হবে আফগানিস্তান এবং জিয়া থেকে বেগম খালেদা জিয়া যখন ক্ষমতা আসলে সেই বাংলাদেশ আমরা দেখলাম যে জঙ্গিবাদের বাংলাদেশ হইল দুর্ভিক্ষের বাংলাদেশ হইল অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হইল খনিদের বাংলাদেশ হইল এবং পার্শ্ববোমায় তেষট্টিটি জেলা ক্ষত বিখ্যাত হল তাহলে সেই বাংলাদেশকে আজকের প্রধানমন্ত্রী দুই হাজার নয় সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সেই জঙ্গি দমনে জিরো টলারেন্স করেছেন বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করেছেন বাংলাদেশকে আজকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত করেছেন উন্নয়নের রোল মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ প্রশংসিত হয়েছে আজকে বাংলাদেশ খুনিদের বাংলাদেশ না আজকে বাংলাদেশ জঙ্গিবাদের বাংলাদেশ না বাংলাদেশ সন্ত্রাসের বাংলাদেশ না বাংলাদেশ অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি এখন উনরা যে বাংলাদেশকে পাল্টাতে চান উনরা যদি এখন ওই জায়গায় নিয়ে যেতে চান পাকিস্তানে যেটা আমি জাফরুল সাহেব বলছেন পাকিস্তান আমলে ভালো ছিলাম ওই জায়গায় যদি নিয়ে যেতে চায় সেইটা হয়তো উনরা বাংলাদেশের জনগণ যদি উনাদের পক্ষে দেয় রায় দেবে আর ওনাদের যে অন্য আর কি মধ্যমায়ের দেশ মধ্যমায়ের দেশ স্মার্ট বাংলাদেশ মধ্যমায়ের দেশ থেকে কি পেল জাতি বললাম তো লোক আমি দেখতে বললাম কোটি কোটি মানের বেকার হ্যাঁ গরিব সাধারণ মানুষের খাওয়ার নিশ্চয়তা নাই স্বল্প লোকের বাজার বাজার করার অবস্থা নাই সব কিছু লোক ছাড়া আওয়ামী লীগের লোক আওয়ামী লীগ কিছু লোকজন আর সরকারি কর্মচারী কিছু লোকজন ছাড়া এই তুই তো মধ্যমায় দেশের অবস্থা স্মার্ট বাংলাদেশের একই অবস্থা হবে আর উন্নয়ন হয়েছে কি জানেন কখন শুনেছেন নাকি আপনি ওদের ওদের উন্নয়ন মানে কি বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে বাঁধ ইয়ে রডের মধ্যে বাঁধ দিয়েছে হ্যাঁ ওই অনেক 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 জায়গা থেকে স্কুল করতেছে প্রাইমারি স্কুল কন্ট্রাক্টরও তারা ঠিক আছে সরকার অফিসারও তাদের লোক এই তারপরে আমাদের ইভেন প্রধানমন্ত্রী কি ঘরের কথা বলছে নাকি গরিবদের ঘর দিছে সেই ঘর কোনো কী অবস্থা দুর্নীতি সব জায়গাতে ইনকোয়ারি হচ্ছে এই হলো তাদের দেশ আর দেখেন আজকে ধরেন আজকে আপনার মৌলিক অধিকার নেয় মানুষের আজকে একান্ন বছর পরে আওয়ামী লীগ বলছে যে ওরা কী করছে না করছে বাস্তবতা তার নয় বাস্তব টোটালি ডিফারেন্ট একান্ন বছর পরে আজকে আমার মৌলিক অধিকার নেই রাজনীতি করার অধিকার নেই আপনার আপনার মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমকে কী কী অপরাধ করেছিল সেদিন সে তো কোনো সে তো পার্টি অভিযোগ ঢুকে নেই রাতে তার বাসা থেকে তার ধরে নিয়ে গেলেন যে মামলা সেই এজারা নাই মির্জা আব্বাস স্যার এজারা নাই তাকে ধরে নিয়ে গেলেন অপরাধ এবং বোম কে নিয়েছে যে পুলিশ বোম নিয়েছে কে না দেখছে সবাই দেখছে সাত আটটা ব্যাগ হয়ে নিচ্ছে একজন নিচ্ছে সে বলছে বোম বোম হ্যাঁ আবার আট দশজন পুলিশ বলতেছে স্লোগান দিচ্ছে বোম 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 মানে তারা মিছিল করতেছে বোম নেয় এরপর আবার সে আবার ব্যাগটা নিয়ে আসছে এরপর আপনি কী করলেন আপনি সমস্ত বিএনপি অফিসের একটা পার্টি অফিসে ঢুকলেন আপনি পার্টি অফিসে নেতার আপনার লিডার্স আব্দুল সালাম সাহেব খাইল কবির খোকন বলেন তারপর আমাদের আপনার অনেক নেতাকে গ্রেপ্তার করলেন আপনি আপনার মিলন তারপর আপনার অনেক লিডার্সকে গ্রেপ্তার করলেন আপনি এখান থেকে রাতে বেলা মির্জা আব্বাস সাহেবকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলেন তো কী হলে কেন নিলেন আপনি কেন পার্টি ভাবে ঢুকলেন আপনি বলছে যে কি ওখানে পার্টি ভাবের সামনে মিটিং মিটিং করা যাবে না রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাবে চার চার দিন তো বন্ধ করে রাখলেন আপনি পুলিশ বন্ধ করে রাখলো বলে সিন এরিয়া কি ক্রাইম সিন এরিয়া ক্রাইম সিন এরিয়া এটা কোনো কথা হলো এটা এটি হলো বাং আপনি ধরেন আজকে আওয়ামী লীগ কী করতে ঘোর দৌড়ে করতে পারবে দৌড়ে দিতে পারতেছে হ্যাঁ মিটিং করতে পারতেছে আর বিএনপির নেতা কর্মীরা মিটিং করতে শুধু ঘরের মধ্যে বসলেও বলছে যে এখানে রাষ্ট্রবিরোধী আলোচনা করছে গ্রেপ্তার করতেছে প্রত্যেক সারা দেশের মধ্যে গ্রেপ্তার করতেছে আপনি অধিকার আছে আপনার যে বাসা নাকি 
সামনের শাসন একসাথে সামনের শাসন এত কড়াকড়ি হচ্ছে না উনি 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 একটা প্রেশ রেখেছেন যে এই যে এত বছর ক্ষমতায় থাকলেন আপনি আজকে যে অঙ্গীকার করছেন বা প্রস্তাব দিচ্ছেন সেটি কেন মানুষ বিশ্বাস করবে কারণ আপনারা ক্ষমতায় থেকে তো যেমন বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করেন আজকে ক্ষমতা আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে আপনারা এর আগে একাধিক নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল আমরা বলেছি অঙ্গীকার করেছিলেন কিন্তু আপনারা ক্ষমতায় গিয়ে আমরা বলেছি আমরা বলেছি আওয়ামী লীগে বলেছি আমরা বিশেষ ক্ষমতা বাতিল বলি না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছে এটা একবার ডিটেনশনকে ওটা তো ওটা তার ডিটেনশন প্রয়োগ হচ্ছে না ডিটেনশন প্রয়োগ হচ্ছে না করে নাই আমরা করে নাই যেটা ঠিক আছে আমরা যেটা করে নাই তার নাম করতে পারবো না দিগম্বর করে দিয়েছিল শাহবাগে গাড়ির মধ্যে আগুন লাগে দিয়ে এগারো রাত থেকে পরে এসেছিল দাবি কি একটাই আমার ভোট আমি দেবো যাকে খুশি তাকে দেবো কেন্দ্রে সরকার দিতে হবে ঠিক আছে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ জামাত জাতীয় পার্টি একসঙ্গে আন্দোলন করেছিল যুগবত আন্দোলন করেছিল সে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বা বিএনপি বেগম খালের রিলিজ করার পর যেটাই হোক না কেন বা আন্দোলনের চাপে বলেন যেটাই বলেন সংসদ নির্বাচন করবে কারণ আওয়ামী লীগ সব এমপিরা পদত্যাগ করেছে প্রচার মেজরি দরকার আপনার হেপোক্রেসি না ডবল স্ট্যান্ডার্ড না আমলিকের সবসময় বলে স্বামী সামনে শাসনের বিরুদ্ধে আপনার ধরেন আর সে কার কার সহজে ক্ষমতা আসছে তারা কার সহজে ক্ষমতা আসছে জেনারেল বন্ডে তার ক্ষমতা বসাইছে অঙ্গীকার ছিল আনরিটেন তাদের অঙ্গীকার ছিল সম্ভবত যে আমরা আপনাদের ক্ষমতায় দিয়ে যাব আওয়ামী লীগের ভাই বোনেরা তবে একটা কথা শর্ত আছে আমাদের কিছু করতে পারবেন না দেখেন দুই নেত্রীকে গ্রেপ্তার করলো আওয়ামী লীগের সকলকে গ্রেপ্তার করলো কাদের সাহেবের থেকে কিন্তু ইয়ে বললো ওয়ান সিক্সটি ফোর করালো আর কথা থেকে ওয়ান সিক্সটি ফোর স্বীকৃতি করালো এত কিছু করার পর দেখেন সাথে কী হলো তারা যে মহিলা তো একটা জিডি করছে বা অন্য তার সহযোগী যারা ছিল জেনার যা বিকেলে আমি বিকেলে বাড়ির বিরুদ্ধে একটা জিডি করছে আমলি কিচ্ছু করা নেই কারণ তাদের তাদের হলো অঘোষিত চুক্তি ছিল তাহলে তারা তাদের সহযোগিতায় ক্ষমতা আসছে আপনি বলেন খান স্বামী শাসনের বিরুদ্ধে হ্যাঁ দেন আপনার এই তারপর আসলে দেখেন এ আওয়ামী লীগ যে আমি লীগ আমরা আমি বললাম উনিও বললেন হ্যাঁ প্রাচীনতম দল গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করছে দেশের নেতৃত্ব দিয়েছে জিয়া রহমান তো ঘোষণা দিয়েছে বাট রাজ্যের নেতৃত্ব শেখ বুজুর রহমান দিয়েছে তো আওয়ামী লীগ দিয়েছে সেই সেই দল এখন এখন মানুষ দেখলে ভয় পায় চোদ্দ সালে চৌত্তরে চালাকি ক্লেবারি করে হ্যাঁ বেগম খালেরা কথা বলে নেই আজ আগামী কথা বলতে পারবে না সুতরাং ওনা ওদের ছাড়াই আমরা ইলেকশন করে ফেলবো বিনা ভোটের ইলেকশান আঠারো সালে ভোট করতে গেছে আমি কি অনলাইন করেছিলাম আমি সুপ্রিম কোর্টের লয়ার সুপ্রিম কোর্ট সেক্রেটারি ছিলাম আমি তো এলাকা এমপি ছিলাম ওই এলাকার মধ্যে আমার কেন সারটা গুলি করা হলো উনি বলেন তোফাল আমার সেম এত দরদ তোফাল আমার দু হাজার মন্ত্রী মন্ত্রী মন্ত্রিত্ব রাখেন না আপনি রাখছেন মন্ত্রিত্ব আমি আমি সাহেবের মন্ত্রিত্ব রাখছেন আপনি এখনের গুণ কীর্তন গান কিন্তু ওনাদের তো অবহেলিত আজকে আওয়ামী লীগে সব হাইব্রিডের সব নেতা আওয়ামী লীগে আর আমি কি করেছিলাম 
আমার আমার ষাটটা গুলি আমি পিঠে এখন ডাকাচ্ছে পায়ের তিনটা গুলি এখানে একটা গুলি আমি যে ইলেকশন করতে চেয়েছিলাম পুলিশ করেছে গুলি ওসি করছে ওসি কি ইলেকশন করতেছে আমার সাথে আমলেই করতেছে ইলেকশন এবার আমলে নির্দেশ তো হচ্ছে এটা বলেন আপনি এর উত্তর এবং আমি না আপনার কে না গয়সে পাবো গয়সেন্দ্র রয় কত আহত হয়েছে আগের দিন রাতে বেলা পুলিশ আরে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আপনার হেস করে দিলেন আপনারা বিকজ বিকজ বিচারহীনতা সুপ্রিম কোর্ট আজকে যদি আমাদের নিরপেক্ষ থাকতো শক্তিশালী হতো বিচার বিভাগ সরকার প্রভাব বিস্তার না করত আর এস কে সিনহা সাবেক প্রধান বিচারপতি সরকারের কত রে রায় পরিবর্তন করে নাই তাকে থ করে দেয় কিক পেরে দিচ্ছে বাংলাদেশ থেকে ছুটে ফেলাই দিচ্ছে তারপরকে প্রত্যেকটা বিচার করবে তার তর্ক হ্যাঁ আজকে এই বিচার বিচারকে তারা একটা একটা ত্রাস সৃষ্টি করে আসছে এই ত্রাস যদি না থাকে যদি না বিচার হলে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ঠিক থাকতো অনেক কিছু ঠিক থাকতো আমি উনি এইমাত্র যেটা শেষ করলেন এইটা দিয়ে শুরু করি বিচার বিভাগ নিয়ে সেভেন্টি নাইনে তেসরা মার্চ অস্বাভাবিকভাবে অপসারণ করেন বিচারপতি সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী বিচারপতি আব্দুল বৈদ চৌধুরী কেজি রহমান কোনো কারণ ছাড়া এবং বেগম খালেদা জিয়া আঠারো জন বিচারপতিকে জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে অবশ্যই না 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 ওদেরকে ইয়ে করে নেবে আমি কনফার্ম করে নেই না কনফার্ম করে নেই হাইকোর্ট যখন দিছে তখন আবার হাইকোর্টে তারা মামলায় রায় পাইছে সেটা পরে হ্যাঁ আপনি তাহলে যেটা আমার কথার ভিতরে কথা বলছি আপনি না আপনার কথার ভিতরে আমি কথা বলি না মানে বলতে দেন না না বুঝছেন না আর বিচারপতির দরজায় লাথি বেড়েছেন বিএনপির আমলে খোকন ভাই সেই মিছিলে ছিল কিনা জানি না নাজমুল হুদা সাহেব ছিল হুম পত্রিকায় দেখছি খোকন ভাইয়ের নাম তার পত্রিকায় দেখি নি আমি তা আর উনি যেটা বললেন সিনা সাহেবের কথা চারজন না পাঁচজন অ্যাপিলেট ডিভিশনের বিচারপতি রাষ্ট্রপতিকে বলছে যে উনি থাকলে আমরা কোর্টে যাব না এটা তো কন্টেন্ট ঠিক আছে যাই হোক আর কি বিচার ব্যবস্থা উনরা কত সুন্দরভাবে চালিয়েছেন উনি বললেন মির্জা ফকরুল সাহেব অ্যারেস্ট হয়েছে এটা আসলে ঠিক হয়নি কিন্তু কি কারণে অ্যারেস্ট হয়েছে একশো ষাট বস্তা চাউল কেন বিএনপি অফিসে কেন সাত তারিখে দশ তারিখে সমাবেশ কেন সাত তারিখে বিএনপি পুলিশের উপর হামলা করলো কেন সরোয়াদ্দি উদ্যানে না এই প্রশ্নের জবাবগুলো জাতির কাছে দিতে হবে লাস্টে তো গরু হাটে যে জনসভা করছেন কিন্তু ঐতিহাসিক করছেন আপনারা না আমার শেষ করতে দেন বাধ্য তো তখন আমরা যদি বাধ্য করে থাকি তখন তো আমরা বলছিলাম সরোয়াদ্দি উদ্যানে আসেন রক্তপাত করেন না ষড়যন্ত্র করেন না সরোয়াদ্দি উদ্দিন কেন গরুর হাট ভালো কিন্তু সরোয়াদ্দি উদ্যান ভালো না কারণ ওইখানে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল ওই জায়গাটা হয়তো খোকন ভাইয়ের কষ্ট লাগবে না ওই জন্য ওখানে যাচ্ছেন না না মির্জা হাসানের প্রীতি আছে হ্যাঁ মির্জা ফখরুলের কষ্ট ভাই আমার কথা ভিতরে কথা কই না প্লিজ মির্জা ফখরুল সাহেবদের কষ্ট যখন পাকিস্তান আত্মসমর্পণ করেছিল আর একটা কষ্ট যে ওইখানে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম যেটা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্ত নয় মাসের প্রেরণা সেই জায়গা উনরা আগে গেছে এখন আর যায় না কারণ আমি বিচারপতি মানিকের একটা লেখা পড়েছি উনি লিখেছেন যে লন্ডনে বসে তারেক জিয়া সাহেব দাউদ ইব্রাহিম এবং আইএসের সাথে বৈঠক করে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছেন এবং তারই কথা মতো মির্জা সাহেব ফখরুল সাহেব বলেন পাকিস্তান আমাদের ভালো ছিল এবং পুরনো পল্টনকে ঘিরে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ এবং লাশ বানানোর একটা রাজনীতি শুরু করেছিল যার ফলে উনি গ্রেফতার হয়েছে উনি বললেন হামলা মামলা আমি আপনাকে দেখাতে পারি আজকের প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের নেত্রী তেইশ বঙ্গবন্ধু মিনতে দাঁড়ানো সেই সময় আওয়ামী লীগ অফিসে লাঠি সাট হচ্ছে পুলিশ রাইফেলের বাট দিয়ে পিটেছেন তার পায়ের বুট দিয়ে লাথি মারছে এই তেইশ নম্বর এই শান্তি সমাবেশে উনি তো বললেন দেখেন উনি বললেন আওয়ামী লীগ ডবল স্ট্যান্ড করে বিএনপির আমলে যা যা হয়েছে জিল্লুর আওয়ামী লীগের আমলে যদি তার দশ ভাগের এক ভাগ হয়তো বিএনপি বাংলাদেশে সমাবেশ করতে পারত না আপনি বি চৌধুরী কামাল হোসেন রংপুর গিয়েছেন সমাবেশ করতে পারেনি পালিয়ে এসেছেন অলি সাহেব গাড়ি ভরে হামলা হয়েছে একজন মারা গিয়েছেন আপনার তারপরে 
মানুষের রাঙ্গামাটি গিয়েছেন একজন মারা গিয়েছেন আপনি নিউজ দেখতেছিলেন আমি পত্রিকার হেডলাইন আমি দেখাইতে পারি সময় নষ্ট করতে চাই আর আজকে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার জন্য শান্তি সমাবেশে গোটা জাতি জানে আন্তর্জাতিকভাবে জানে প্রমাণিত হয়েছে যে তার এক জিয়া পঁচাত্তরের খুনি আর একাত্তরের খুনিকে নিয়ে বৈঠক করে এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে আজকে উনি বললেন যে বেকার চৌ পঁয়ত্রিশ হাজার প্রাইমারি শিক্ষকদের চাকরি হয়েছে কয়েকদিন আগে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম কেউ যদি বলতে পারে এখানে অনিয়ম হয়েছে এখানে দলীয়করণ হয়েছে আমি চ্যালেঞ্জ করে গেলাম আপনার সামনে উনি হাসতে আমি চ্যালেঞ্জ করে গেলাম উনি হাইকোর্টের একজন পতিত আইনজীবী উনি একটা জায়গা বলুক যে এইখানে অনিয়ম হয়েছে আমি চ্যালেঞ্জ করে গেলাম এক উনি বললেন পঁয়ত্রিশ লক্ষ ভূমিহীন যাদের মাথা গুজার ঠাই নাই আজকের প্রধানমন্ত্রী তাদের ঘর করে দিয়েছে এবং আপনি যদি মনে কিছু না করেন আমি আপনাকে আহ্বান জানাই যে আমি আপনাকে নিয়ে যাব খোকন সাহেবকে নিয়ে যাব চাপায় আমি যে একটা বিভাগের দায়িত্বে আসি সেই সমস্ত যে আশ্রয়ন প্রকল্প আছে সেই নিয়ে যে দেখবে খোকন সাহেব বলবে ওই সত্তর বছরের এক মহিলা আমি গিয়েছিলাম দেখতে বলছে বাবা আমার মাথা গো থাকার জায়গা ছিল না হাসিনা আমাকে থাকার জায়গা করে দিয়েছে আমি তাহার যেতে নামাজ পড়ে হাসিনের জন্য দোয়া করি আমার সাথে চ্যালেঞ্জ যদি মিথ্যে কথা বলি বা আমি আসি আপনারা যান যে কোনো আশ্রয়ন প্রকল্পে আমি চ্যালেঞ্জ করলাম হ্যাঁ দুই এক জায়গা যে আশ্রয়ন প্রকল্প করার ক্ষেত্রে ঘরটারে অনিয়ম হইতে পারে আমার স্বীকার করি না হইতে পারে এবং এটা আওয়ামী লীগের নেতারা করেন এই প্রশাসনের লোক দিয়ে করাইছে আপনি ভালো করে জানেন তা এখন যেটা হচ্ছে উনি যেটা বললেন আজকে আমি আর একটা উদাহরণ দিই যে আমরা ডবল স্ট্যান্ড করি না মানুষের জন্য করি আপনাদের এই টেলিভিশনে একজন ডাইরেক্টর শাইক সেরাজ সাহেব উনি কৃষকদের নিয়ে গবেষণা করে উনি চাপাই নবমগঞ্জে গিয়েছিলেন সেখানে পঞ্চাশ বছরের নাম হচ্ছে মোতালেব তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এখন কেমন আছেন বলে আগে দুই তিন দিনে এক বেলা ভাত খেতে পারতাম তাও পেট ভরে খেতে পারতাম না আর এখন আমার হাতে দশ হাজার টাকা থাকে কুড়ি গ্রামে গিয়েছিলেন যেখানে মঙ্গা হতো খোকন বাইরা যখন ক্ষমতায় ছিলেন সেইখানে এক কৃষক জিজ্ঞাসা করেছেন উনি বলছেন আগে ভাবতাম কি খাব আর এখন ভাবি কি দিয়ে খাব পার্থক্যটা ওইখানে উনি বললেন গ্রেপ্তার হচ্ছে হচ্ছে দুর্নীতি হচ্ছে দুর্নীতি হচ্ছে এটা আমি অস্বীকার করি না এই আমলে দুর্নীতি হয় না এটা অস্বীকার করি না কিন্তু ওনাদের আমলে ডক্টর আবুল বরকাত স্যার লিখেছেন যে দুই লক্ষ ছিয়াশি হাজার কোটি টাকা এক থেকে ছয় বিভিন্ন সময়ে দ্রব্যমূল্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে এই খাত থেকে ভাগিয়ে নেওয়া হয়েছে আবুল বরকাত সাহেব লিখেছেন আর দুর্নীতি তো বিভিন্ন সময় আসেই আপনি যদি আমি সিরিজ বলতে পারি উনরা দেখেন বলতেছেন এই আমলের দুর্নীতির বিষয়ে কি তদন্ত হবে হ্যাঁ হোক আমি একমত কিন্তু ওই আমলের দুর্নীতি বলেন যে আমাদের আমলে যে দুর্নীতি আছে তারও তদন্ত হবে কারণ ওই আমলের দুর্নীতি করতে গেলে তারেক দিয়ে ধরা খাবে ওই আমলের দুর্নীতি করতে গেলে বাব ইডারা ধরা খাবে ফালুরা ধরা খাবে সেটা আপনারা করছেন না আমরা তো করছি আমি বলছি যদি আপনি টোটাল তদন্ত করেন আপনি বলবেন যে গুম খুনের বিচার করবে হ্যাঁ করেন তাহলে আপনাদের আমলে যে দুই হাজার একের পহেলা অক্টোবর থেকে দশই অক্টোবর পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে জিল্লুর আপনি সাংবাদিক হিসেবে একজন পতিত দশার সাংবাদিক আপনার কাছে আছে কখন ভাইয়া জানে যদি রাজনৈতিক কারণে অস্বীকার করবে সারা বাংলাদেশে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জামাত বিএনপির সশস্ত্র মস্তানরা সারা বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং আওয়ামী লীগ নিধনের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন এবং আমি আপনারে দেখাতে পারি যে দুই হাজার একের পাঁচই অক্টোবর একই দিনে বাইশটা জেলায় হামলা করে নয় থেকে এগারো জন লোককে হত্যা করেছিল মানুষের বাড়ি লুটপাট করেছিল মেয়েদের রেপ করেছিল বাপের সামনে এই ঘটনাটা এই আমলে তো ঘটে নেই আজকের প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা নেওয়ার পর যদি একটা বিএনপির নেতার বাড়ি হামলায় দুই হাজার নয় সালে আমাকে বলুক আমি চ্যালেঞ্জ করলাম বিচ্ছিন্ন দিয়ে একটি ঘটনা ঘটতে পারে আমি এটা অস্বীকার করি না কিন্তু এইভাবে পরিকল্পিত উপায়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে এইটা হয়নি 
উনি আর একটা বললেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার হ্যাঁ ছিয়ানব্বই সালে আমার নেত্রী স্লোগান দিয়েছিলেন আমার ভোট আমি দেব যাকে খুশি তাকে দেব কারণ মাগ্রোতে টেবিলের উপর ব্যালট মেকে ছিল মেরেছে এই গ্রিন রোডে বিরোধী দলের নেত্রী ভোট কেন্দ্রে পরিদর্শনে গিয়েছে তাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছেন একজন রিক্সাচালক মারা গিয়েছেন এই কামাল হোসেনকে রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশন বলছে আমরা জানিই নাকি কে দিল এই রেজাল্ট এরকম ফালু সাহেবকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে আমাদের নেত্রী তখন বললেন এই সরকারের অধীনে নির্বাচন তারা নির্বাচন করলেন নির্বাচন করলেন কিবা জোর করে নির্বাচন করলেন ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যায়নি বঙ্গবন্ধুর খনিকে বিরোধী দলের চেয়ারে বসালেন খালেদা জিয়া ক্ষমতা ছাড়তে চায়নি ছিয়ানব্বই এগারোই মার্চ রাষ্ট্রপতিকে বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন সংসদ ভাঙা যাবে না কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ সেইটা মাইনে নেয় নেই আজকের প্রধানমন্ত্রী সেদিনকে বিরোধী দলের নেত্রীর আহ্বানে সারা বাংলাদেশের জনগণ রাস্তায় নেমেছিল তারপরও বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকার জন্য এগারো থেকে বারো জন নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী বারো জন লোককে হত্যা করা হয়েছিল আন্দোলনকারী কর নেতা দলে নেতা কর্মীদের তারপরে বাধ্য হয়েছিল পদত্যাগ করতে উনি বললেন আজকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বিতর্কিত উনি দুই হাজার আট সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলছেন সরকার আজকে সরকার তাদের সাথে যোগ সাজস করে ক্ষমতা আছে তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আগের তত্ত্বাবধায়ক লতিফুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে আমি তো মনে করি লতিফুর রহমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দলীয় সরকারের মতো নির্বাচন করছেন লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আজকে প্রধানমন্ত্রীর ভাই শেখ হেলাল উদ্দিনকে হত্যা করার জন্য নির্বাচনের দিন নির্বাচনের দশ পনেরো দিন আগে মোল্লার হাটে গেনেট হামরা করেছে নয় জন লোক মারা গেছে শেখ হেলাল হত্যা করার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী টেলিফোনের লাইন কেটে দিল আর বেগম খালেদা জিয়া দুই হাজার ছয়ের নির্বাচনে জিতার জন্য এক কোটি একুশ লক্ষ ভ ভোটার করলেন দেড়শো জন ছাত্র দলের ক্যাডারকে নিয়োগ দিলেন আজিজ মার্কা নির্বাচন কমিশন গঠন করলেন নির্বাচনে বৈতরণী পার হওয়ার জন্য সংবিধান লঙ্ঘন করিয়া রাষ্ট্রপতিকে প্রধান উপদেষ্টা করলেন করার মধ্যে দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক এবং আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বলেছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে বিতর্কিত হয়েছেন খালেদা জিয়ার একগমী তারেক জিয়ার যেন তেন প্রকার ক্ষমতায় যার কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্কিত হয়েছে কারণ খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার এই কারণেই বিতর্কিত করছেন উনি তত্ত্বাবধায়ক সরকার চেয়েছিলেন না উনি বলেছিলেন শিশু আর পাগল ছাড়া নিরপেক্ষ লোক আমি আসবো আবার পাকা আছে আসলে কামাল সাহেব কিন্তু উনি না আমাদের নেতা থেকে আর পার্থক্য নাই কিন্তু সবাই ওনারে কিন্তু বক্তৃতা ভালো বাস্তব থাকুক আর না থাকুক সত্য কথা হোক আর না হোক সত্য কথা সবই বলছে সব বক্তৃতা বক্তৃতা মিথ্যে কথা কই নেই চ্যালেঞ্জ করা আমাদের ভালো সবসময় এবং বাস্তবতা বিশ্বাস করুক আর না করুক যেমন ধরেন যেটা বললেন উনি প্রথম বললে ভোটার লিস্ট আমি একটা কথা একটা অসত্য কথা ওনার আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি বাংলাদেশে বি দুই হাজার এক সাল ভিতরে ছয় সাল ভিতরে কোনো ভোটার তালিকা হয় নাই কারণ লাখ ভোটারদের দুই হাজার দুই হাজার দুই হাজার সালে হয়েছিল আমলি ক্ষমতার সময় বিএনপির সময় ভোটার দিনে করতে গিয়েছিল বিশেষ দাস আব্দুল মতিন সাহেব তখন বলল যে ওখানে স্টে করে দিল এটা পরবর্তী পর্যায়ে শুধু রিভিশন হলো যে মরা মৃত্যু মৃত্যু ভোটার বাদ যাবে এবং নতুন ভোটার তালিকা উঠতে হয়েছে ধরুন এক কোটি তিরিশ তেত্রিশ লাখ ভোটার যদি জাল হয়ে থাকে যদি দু হাজার সালে আওয়ামী লীগের সময় ঢুকেছেন আপনারা আর পরবর্তী ভোটার তালিকা হলো দু হাজার আট সালে ক্যাপ্টেন গভর্নমেন্টের সময় সুতরাং বিএনপির সময় এই কথাটা সত্য নয় যদি দায় দায়িত্ব কিন্তু আওয়ামী লীগ দু হাজার সালে ঢুকছে এরা বিএনপির সময় বাদ গেছে মরা ভোটার আর ইয়ে ভাই এটা আমি মিথ্যে কথা এই যে প্রথম আলো নিউজ ভুয়া ভোটার নির্দেশ করতে ও প্রথম আলো বাদ দেবে না এখন আপনাদের পক্ষে প্রথম আলো এখন প্রথম আলো এখন বিশ্বাস করেন না আমি বিশ্বাস করি হ্যাঁ ঠিক আছে যাক এটা আমি বললাম তো এটা ভোটার লিস্ট হয় না বিএনপি তাহলে প্রত্যেক তখন তো আপনার ক্ষমতা প্রত্যেক বিদ্যে মামলা করলেন না কেন সেটা আপনি করেন গিয়ে না আপনার ক্ষমতা আপনার সরকার বিদ্যে কইছে অন রেকর্ড দুই হলে বেগম খালেদ জিয়া কে শুধু কত বার আক্রমণ করেছেন আপনি সিটি কর্পোরেশন পেছনে কারণ বাজারে কে আক্রমণটা করলেন আপনি ছাত্রলিক যুবলিক পুলিশ সহায়তা এবং তার গাড়ি ভেঙে দিলেন তাকে গাড়ির মধ্যে যে ছিল একজন আহত হলো রাইট শুধু একটা ঘটনা অনেকগুলো ঘটনা বেগম খালেদার আছে ওনার সুন্দর করে তারপর ধরেন ইয়েতে ফেরিতে যে হ্যাঁ ওই দুইটা ঘটনা স্যার বলেন তার কোন ঘটনা আরো আর আমি বললাম ইভেন ইভেন মিটিং করতে দেন না আপনার গাজীপুরে মিটিং করতে দেন অনেক মিটিং করতে দেন বাদ ঠিক আছে আসলে আপনি আসলে এটা আর যেটা বললেন তো উনি যে ওনাদের ইয়ার হিসাব বিকাশ আরে আগে তো কিছু পাচার হইতো 
এন্ড কত টাকা আছে সেটা কিন্তু ঠিক নেই পরিসংখ্যান তাদের নিকট এক সরকার সরকার যদি দাবি করে জনগণের প্রতিনিধি যে সরকার দাবি করে জনগণের কাছে স্পষ্ট থাকতে হবে সত্য কথা বলতে হবে রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান নেই বলে দেখ বেকার নাকি আঠাশ লাখ আরে আঠাশ লাখ বেকার তো নোয়াখালিতে আছে হ্যাঁ আপনি আপনি ক্ষমতায় থাকার জন্য ক্ষমতায় থাকার জন্য কত রাজনৈতিক কর্মী হত্যা করলেন আপনি আর হিন্দু সম্পত্তি সংগ্রহ সম্পত্তি এখনও সাগরা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি সম্পত্তি দখল সব আমরি নেতা কর্মীদের কাছে দখল আছে কয়জন রাজনৈতিক কর্মী হত্যা হয়েছে বলেন যদি আমি বলতেছি নাম বলেন দিই আচ্ছা বাংলাদেশে সব সত্য ইয়ে না এই আমার কয়জন রাজনৈতিক সম্পত্তি হয়েছে আপনি বলেন হিন্দু সম্পত্তি বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আমরি দখল আছে এখনও আমি বললাম রাজনৈতিক হত্যা কয়টা হয়েছে আপনি বলেন না কটা হয় না বলেন না কয়টা হয়েছে কি আছে আপনি অত্যাচার করছেন কারণ বিলি করতে দিচ্ছেন না হ্যাঁ গুম করেছেন আপনি আমেরিকার এম্বেসারের কাছে গুমের লোক দেখতে গুম গুম গুমের পরিবার দেখতে আপনার সেখানে লাগাইতেছেন সন্ত্রাস সন্ত্রাসী লোক পাঠাতে সন্ত্রাসী দেখেছে হ্যাঁ ওখানে আসে কি আরে সে আর সে একটা প্রোগ্রামে গেছে সেখান দিয়ে আর আর গ্রুপ পাঠাই দিচ্ছে আপনার তাদের তাদের কি সারক নিতে হবে এটা হয় হ্যাঁ এটা আপনার আপনার শুধু তাই নয় আপনি আপনি যে আপনার আমাদের আইন শৃঙ্খলা পায়নি কি আপনারা সম্পদিকার ভোটাধিকার রাখেন নেই সমর অধিকার রাখেন নেই আপনি কথা বললেই সরকার সবার চেষ্টা করে আপনার মামলা আরে প্রধানমন্ত্রী তো রাজনীতিবিদ নাকি রাজনীতিবিদ তো নেই মানে সমর্থন করে করা যাবে না কেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যদি আপনার ব্যাংক উচ্ছি দিতে পারে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কোনো কোনো কথা বলা যাবে না বললেই ডিজেল সিভিল একটা মামলা নেতাদের সঙ্গে কোনো কথা বলা যাবে না লো আপ সমর অধিকার করা যাবে না এটা কেমন কথা হলো ইয়ে টু হ্যাভ পেশেন্ট ধৈর্য থাকা উচিত আপনাদের শুধু সাংবাদিক বলেন তার বিরুদ্ধে মামলা দিচ্ছেন আপনি রাজনৈতিক কর্মী বলেন সাধারণ মানুষ হয়তো কোনো কমেন্ট করতেছে মামলা দিয়ে দিচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে রিয়েল সিকিউরিটি অ্যাক্টে হোয়াট ইজ দিস এটা কি রাজনীতিবিদের ইয়ে সামনে শাসক হতে এরকম এরকম করে না আর আপনারা দেখেন ডবল স্ট্যান্ডে বসছি যে আপনারা আপনাদের এস এস এফের আপনারা আগের দিন বললেন যে যারা এস এফ যদি নির্বাচনে যাবে তারা যাতে এই বেমানি হোক পরের দিন আমলেই গেল দেন এস এফকে বুঝিয়ে দিলেন আপনারা শুধু স্বার্থ যেখানে আমলের স্বার্থ আপনারা বলেন যে জামাত জামাত বলেন বিদ্ধ বিরোধী বলেন এই যে জামাতের সঙ্গে আপনারাই তো একসঙ্গে আন্দোলন করলেন বিএনপির বিরুদ্ধে কেয়ারটেকার সরকারের জন্য জামাতকে আপনারাই প্রথম সহযোগী রাজনৈতিক সহযোগী আপনি সেসব অসুবিধা নেই বিএনপি সরাই দেবো বিএনপি ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে সেই জন্য জামাতের লোক জাতীয় লোক আন্দোলন করা যাবে আবার যে সময় জামাত যদি একটু চেঞ্জ হয় তখন তারা রাজা করার অবদান আপনার জামাত জামাত বন্ধ থাকে আপনাদের আপনি কি হেফাজত হেফাজত কদিনকে বললো বিএনপি যদি মিটিং করে যদি তাহলে হেফাজতের মতো অবস্থা হবে আর মন্ত্রীরা বলতেছে আর হেফাজতের লোক আপনি কতকাল মিটিং করলেন আপনি ডবল স্ট্যান্ডার্ড আপনি আপনার সাপ্লাই যদি হেফাজতের উপর হামলা করলেন তার মিনিমাম নষ্ট করে দিলেন শেষ করে দিলেন তাদের কি করছেন না করছেন ভবিষ্যতে কোনো সঙ্গে ইনকোয়ারি হয় তদন্ত জানা যাবে হেফাজতের সঙ্গে মিটিং করছেন তারপরে কি এদিকে ধর্মকে ব্যবহার করতেছেন আপনি ধর্মীয় তর্ক ধর্মীয় ধর্মীয় চাতুরাকে ব্যবহার করতেছেন রাজনীতির কারণে আবার এদিকে মুখে মুখে বলছেন আমি ধর্ম নিরপেক্ষ আসলে বলেন আপনি চারা কী করেন আচ্ছা আপনি মানে 
ম্যাকেবেলের ম্যাকেবেলের থিওরিতে আর কি হ্যাঁ যদি ক্লেভারলি আপনি ডেল করেন যেসব যার দরকার তাই করছেন আপনি সো আমল কে একজন ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বলছি এটা আপনি মানব অধিকার ফিরে দেন আপনি আপনি মানব অধিকার আছে কোনো অধিকার আছে মানুষের মানুষ পুলিশ ঢুকে যাচ্ছে ঘরের মধ্যে বাড়ির মধ্যে অ্যারেস্ট করতেছে বিচার আছে জামিনে পারা ফকির পালন করে আমি মামলাতে করছি এখানে মামলা আছে মির্জা পাতা মামলা কিছুই নাই এজাজ তাদের নাম নাই পুলিশ পালনের কিছুই নাই কিন্তু তাদের জামিন দেবে না কেন দেবে না বিকজ ইয়ার কন্ট্রোলিং দা জুডিশিয়ারি निश्चयना শুধু এই প্রস্তাবনা আলোচনা হইতে পারে হ্যাঁ এবং আমরা কি অতীতে খারাপ দেখে অতীতে ভালো ছিলাম না বলে ভবিষ্যতে ভালো হবো না ভালো হবো তো নাকি আমরা তো উই হ্যাভ টু উই হ্যাভ টু বি আমরা ভালো একটা জাতি হতে চাই আর আবার আবর্জনা থাকতে চাই না যার থেকে আমরা আবর্জনা ও লাস্টে একটা কথা বলি এই যে শেষ করতে হবে তারেক রহমান তারেক রহমান বলেন চোদ্দ বারো বছর ক্ষমতায় আপনারা সেনাবাহিনী দুই বছর ক্ষমতা চোদ্দ বছরে কি পাইলেন তারেক রহমান হাওয়া হবেন কথা কথা হাওয়া হবেন এক ওই ও ক্যান্ডেট গভর্নমেন্ট এক কোটি ছাব্বিশ লাখ টাকার সম্পদ ওনার ওর স্ত্রীর দেখা যায় একটা পিওর সম্পদ আছে আর চোদ্দ বারো বছর কিছু পাইছেন আপনারা নাই পাবেন বক্তৃতা আপনার ধন্যবাদ শুধু বক্তৃতা আছে শুধু বক্তৃতা সব মন্ত্রীদের বক্তৃতা মিথ্যা অসত্য কথা বললে আপনার একটা কথা অসত্য কথা বলি বরং আপনি কিছু অসত্য তথ্য দিলেন আপনি যেটা বললেন যে এই আমলে খুন হয়েছে কোন রাজনৈতিক নেতা খুন হয়েছে এই আমলে আমার কথা বলতে আমার এলাকা শেষ করতে রাজনৈতিক হত্যা এই আমলে হয়নি একজন হুম আপনি বললেন যে কি তারেক জিয়া আমরা তারেক জিয়ার বিরুদ্ধে বলি না বাংলাদেশে দুই থেকে দুই একটা ছায়া প্রধানমন্ত্রী ছিলেন যার কথায় দেশ চলত এখন কজন দাঁড়ান আমার কথা এখন কজন আমার কথা শেষ করতে এখন কজন অস্ত্র সুরাচালের ব্যবসা করতে দশ টাকা কষ্ট ধরা পড়লে সবই বোকাস যে হ্যাঁ শুনে মিথ্যে কথা বলতে বলতে সবই বোকাস বলবে নাকি বুঝছেন না আপনি যেটা বললেন মানব অধিকার বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার হবে না শিশু হত্যার বিচার হবে না নারী হত্যার বিচার হবে না এই কালো আইন যিনি পাশ করান घृणतम आईन एर दायनपि जियाउ रहमान जो साधारण नागरिक बोलते हैं प्रश्न आईन जो पास है से ही संसदे आईन पास पक्षे जरा भोट दिए तरह अंत पाँचजें नाम बोलते पर बोलो ना जी अपना चैलेंज करें जैसे के परवर्ती अपनारा एम पी मंत्री नान सुविधा दिए बनिए अंत पाँच होते मैं अपनी नाम ना बोले बुझते क्योंकि वही पार्लामेंटे जरा वही पार्लामेंटे आईने पक्षे भोट दिए अंत पाँचा एम पी मंत्री होते पार्लामेंट मीन वो पार्लामेंटे आरोप सुधंशु शेखर हालदार मिजान अपनी आसें सेंा बाहन मध्य शत शत मुक्तिजुद्धर पक्षर अफिसार के फाँसर नामे হত্যা করেছে দুইজন নাম বলে ঢাকায় বলে দুইজন নাম বলে দুই একজন নাম অনেক আছে বলেন না আপনি নাম আমি পরের টক্সে বলে দেবো কুমিল্লাতে সত্তর জন লেখেন আপনি আমি কালকে আপনার পাঠাই দেবো নাম রাজশাহীতে করেছেন বগুড়াতে করেছেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে করেছেন ফাঁসির নামে খুন করেছেন আপনি এটা মানবতা বেগম খালে বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতা আসার পর আপনি আমি তো বললাম দুই হাজার এক থেকে পয়লা অক্টোবর থেকে দশই অক্টোবর কি হয়েছে তারপরে দুই হাজার দুই থেকে দুই হাজার তিন নয় মাসে ক্লিন আর্ট অপারেশন নামে আটান্ন লোকজনকে বিনা পেসার হত্যা করছে খুলনা মাসুদ শেখ আল আলুদ্দিনের মামা তো ভাই ধরে নিয়ে পিটি হত্যা করেছেন কে আপনাদের সরকার আপনাদের সরকার 
আপনাদের সরকার খালেদা জিয়ার নির্দেশে ক্লিন অ্যান্ড অপারেশন করে আসেন এই র্যাব গঠন করে আপনার ষোলোশো জন লোককে গুম করেছেন আপনারা বাংলাদেশে একুশ আগস্ট গ্রেনেট হামলা করে বাইশ জন লোককে হত্যা করছে সেই গুম আমি আমি আপনার বলি মানে ও তাহলে খালে মহিনী আমাদের যদি করে থাকে তাহলে বিরোধী দলের নেত্রীকে পার্লামেন্টে বক্তৃতা দিতে দিল না কেন বেগম খালেদা জিয়া সামনের দিকে এগোতে চাই সামনের দিকে এগোতে চাই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে না কিছু যিনি যে খালেদা জিয়া প্রতিহিংসার নামে জন্মদিন একদিন থেকে মানুষের পাঁচটা জন্মদিন থাকে যে খালেদা জিয়া যে খালেদা জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনিকে বিরোধী দলের চেয়ারে বসায় আর তারেক জিয়া বঙ্গবন্ধুর মেয়েকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করেছেন অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর খুনি এগুলো বলেন আপনি এগুলো খামা কেন বিরোধী দলের খাদ্য আপনি বলেন না যে করে নেই এটা যদি না করে অবশ্যই করে নেই যদি না করে থাকে তাহলে পার্লামেন্টে কেন ব্যক্তিগত তার সব কথা বললে হ্যাঁ আপনার আমার ব্যক্তিগত কথা বলার দরকার আপনি দেখা করেন কারণ যারা বাংলাদেশের বাংলাদেশের উন্নয়ন সমৃদ্ধিতে বিশ্বাস করে না যারা অপপ্রচার করে বাংলাদেশকে খুনের বাংলাদেশ বানাতে চায় সন্ত্রাসের বাংলাদেশ বানাতে চায় তারা তারেক জিয়ার সাথে দেখা করতে পারে আমরা তারা সাথে দেখা করতে পারে আমি মনে করি যে দেখেন আপনি যেটা বলছেন হ্যাঁ একটা সুন্দর বাংলাদেশ হবে সেই বাংলাদেশ সেই ওই যে আপনি আগামী কি আপনি যেটা বললেন যে জিও রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা করছে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির যুদ্ধ যারা মুক্তিযুদ্ধ করে না যারা পাকিস্তানের ধারায় বিশ্বাস করে আর একটা হচ্ছে যারা বাংলাদেশকে তার স্বপ্নের বাংলাদেশ আমরা দুটোর সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দিকটাই দেখবেন আমার প্রিয় দর্শক তৃতীয় পর্বটি আপনি সামাজিক যোগ আমার চোখ মাধ্যমে ফেসবুক এবং টুইটার সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক টুইটারে তৃতীয় মাত্র লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে টেলিভিশন পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো ঐতিহাসিক ভাবেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এই দেশটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে এবং সেখানে মানুষের প্রত্যাশা অনেক আমরা আশা করব যে আওয়ামী লীগ দেশের জন্য দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য এই সম্মেলন থেকে নতুন অঙ্গীকার করবে নতুন বার্তা দিবে বিএনপি ইতিমধ্যেই একটি প্রস্তাবনা আকারে দিলেও তারা রাষ্ট্র মেরামতের একটি রূপরেখা দিয়েছে অর্থাৎ এই রাষ্ট্রে নানা আমূল সংস্কার দরকার আমরা আশা করব যে তারা এই অঙ্গীকার এই প্রস্তাবনাকে অঙ্গীকারে রূপ দেবার চেষ্টা করবেন এবং অবশ্যই অন্যদের সংযোজন বিযোজন যে মতামতগুলো আছে সেগুলো নিয়ে এবং এ কথা ঠিক যে বাংলাদেশের প্রধান দুটো রাজনৈতিক দলই যেমন আমি বিশেষ ক্ষমতা আইনের কথা আমরা আলোচনা বলছিলাম যে বিএনপি এটি বাতিল করবে অঙ্গীকার করো বাতিল করেনি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগে র্যাব বাতিল করবে বলে বাতিল করেনি কাজী এই ধরনের অঙ্গীকার ভঙ্গের রাজনীতি থেকে তারা বেরিয়ে আসবেন সামনের বছর নির্বাচনের বছর এবং নানা রকমের অঙ্গীকার তারা করবেন আমরা আশা করব বুঝে শুনে অঙ্গীকার করবেন এবং ভবিষ্যতে যারা এই ক্ষমতায় যান না কেন সেগুলো বাস্তবায়নের দিকে মনোযোগ দেবেন কারণ পৃথিবীটা অনেক আমূল বদলে যাচ্ছে এবং মানুষও আসলে বদলে যাচ্ছে মানুষ আর বাংলাদেশের মানুষ যে জনগোষ্ঠী এখন ধীরে ধীরে ভোটার হচ্ছে তারা কিন্তু আগের মতো নেই তাদের মন মানসিকতা অনেক পরিবর্তন এসে গোটা পৃথিবীকে তারা দেখছে সেটি মাথায় রেখে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করবেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা